Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Hablemos de Juegos. Y en esta ocasión, ¿vamos a hablar de Sonic? No, 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 otra vez no. Este, claro que eventualmente haré otro podcast de Sonic, pero ahorita no. Este, de verdad que me excedí este, con el episodio anterior. Um, pero bueno, no, dejemos eso de lado. Vamos a hablar de Hollow Knight, que... Oh, ese fue, fue un hermoso juego, ahí hasta, hasta me trabé. Um, ustedes, si no lo saben, eh, de hecho no los culpo... Um, yo traté de streamear este juego O más bien lo hice Pero uh, es un juego que la verdad no puedo Este No puedo streamear porque eh, Siento que es aburrido de ver si no sabes lo que haces Si el jugador no sabe lo que hace Y era mi primera vez jugarlo Y claramente yo no sabía cómo se jugaba Hollow Knight Pero eso es porque el juego no te dice cómo jugarlo Sí, claro, en la primera zona hay unas paredes especiales que te dicen los controles Pero eso es todo Es, es todo lo que te da el juego Tus, Los controles que necesitas Y se acabó Te suelta este enorme mundo Explora como tú quieras Que eso puedo, puedo apreciarlo Me encanta Yo soy una persona muy desesperada Yo no tengo paciencia para tutoriales O sea En, en una época en la que el tiempo es muy, muy limitado Bueno, el tiempo siempre es limitado Pero... Este, todos estamos así en la carrera de que, oh, tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para tutoriales, ni la paciencia ni el interés. Entonces, puedo apreciar mucho que el juego solo me dé eh, los controles y me lance el mundo. Y tú aprendes a jugar, uh, comete errores, este, etcétera, etcétera, y ya tú sabes lo que haces. Aunque, este, sí hay cosas que aprendí por las malas. Creo que este juego, eh, yéndome muy profundo, es como la vida, ¿no? Uh, aprendes de tus errores Vas mejorando, aprendiendo de, de esas Este, de esas fallas Y este, ya como vas progresando En el viaje, te vas haciendo más chingón Sí, este Creo que me fui muy profundo con esa uh, ol, ol, Olvídenlo no, no voy a tratar de hacer eso este Pero sí, Hollow Knight es básicamente eso Oh, y debo añadir que esto es un metroidvania uh, Pero igual, esto no es como es que esto sea un review Esto es como que uh, Mi opinión del juego este Pero sí me, me puedo, en serio, puedo, en serio que puedo apreciar eso, que, que no haya tutoriales. Pero sí hubo, oh, sí hubo un par de cosillas que sí me sacó mucho de onda. Um, por ejemplo, al inicio, que este, no, o sea, obviamente tienes que explorar, es un mundo gigantesco. Pero no empiezas con un mapa, ni empiezas con un, este, algo que te indique dónde estás. Este, tienes que a, a, a comprar un mapa en cada zona, eso fue algo que aprendí rápido. Pero luego, no... No, no entendía el mapa porque no sabía dónde estaba yo O sea, sí, tenía un mapa, pero no sabía en qué área de ese mapa estaba um, No sé si me estoy explicando Para ponerlo en, este, en términos más simples Como en Zelda En Zelda que tienes que encontrar el mapa y la brújula Y hasta que no sepas, este bueno, hasta que no tengas la brújula no sabes dónde estás en el mapa Eso fue lo que traté de decir Probablemente lo hice, pero me estoy complicando mucho la vida eh, El problema es que aquí no hay un compás como tal o sí lo hay, pero no es como, insisto, como Zelda de que está en un cofre, lo encuentras y ya se acabó, ¿no? Este, o como en otros eh, juegos que inicias ya con un mapa y un compás. No, ahí aprendí que este, hay unos charms, eh, son este, ítems que tú equipas. Uh, para ponerlo este, en otra perspectiva, para explicar mejor. Como en Paper Mario que este, tienes los, este, los badge y no puedes equiparlos a menos que tengas los puntos. Eso es exactamente Hollow Knight. Uh, es el mismo sistema pero con otro nombre eh, Y yo no sabía que el compás era algo que tenía que equipar en todo momento este Y la verdad es que esto fue una eh, algo que me... O sea, batallé bastante al inicio del juego Y lo peor es que pues estaba en stream Entonces estaba absolutamente perdido, no sabía qué hacer Entonces sentía que aburría mucho a la gente Entonces sí fue como que... ¿Sabes qué? Creo que este es un juego que yo tengo que experimentar Yo... Perderme por muchas horas Este... Y debo decir que cuando estuve streameando No lo disfruté tanto El juego porque pues, insisto, me perdía Estaba desesperado porque pues Estaba... Eh, aunque no había mucha gente pero estaba gente Viéndome, entonces era como que Uy, creo que este no fue el mejor juego para streamear Y luego más adelante ya lo Lo conseguí yo en Switch Y ya lo jugué yo en mi tiempo libre Me perdí por horas Este... Pero sí, ahí aprendí mejor este que tengo que equipar el, el compás. Al morir, este 
en ese mismo punto, en el mismo punto que me morí, está esta sombra que tiene todo mi dinero y que no puedo, este, eh, creo que debía haberme ido por el inicio, estoy todo mal, pero eh, las habilidades de Hollow Knight, um, si tú tienes un, tienes tu arma que es un, como un clavo, este, bueno, le dicen clavo, pero la verdad es que es como una lanza, este, puedes saltar. Eh, estoy tratando de se me sé todas las habilidades Pero estoy tratando de recordar cuáles tenía al inicio Este Golpear obviamente Saltar eh, fuck. Puedes recuperarte vida eh, Si te enfocas Usando Soul um, Soul es este, el jugo que ocupas Para recuperar vida Y ese mismo jugo lo usas para hacer este, Hechizos más adelante Estoy seguro que no empiezas con ningún hechizo Más que recuperarte vida Oh, fuck. Creo que son todas las habilidades. Tiene pocas habilidades al inicio, pero tiene sentido porque es un Metroidvania y a como vas desbloqueando más habilidades puedes explorar este, más áreas, ¿no? Um, ay, estoy tratando de, de recordar. Creo que esas son todas las habilidades que tienes este, al inicio. Te puedes equipar este, los charms, pero son muy pocos los que puedes equipar al inicio. Obviamente, a como vas progresando puedes equipar más. Eh, y puedes este, buscar... Piezas de máscara, que son como las piezas de corazón en celda para obtener más vida. Y este. Piezas de. Bueno, son unos círculos, no recuerdo muy bien el nombre. Pero esos te dan más este. Espacio de almacenamiento para alma. Um, y creo que esas son todas las habilidades que tienes al inicio. Son, insisto, son muy poquitas. Ya como vas progresando, insisto. Obtienes la habilidad de saltar este. En, en las paredes. O te puedes pescar de la pared y este. Ir saltando en las paredes. Puedes hacer un dash. Puedes golpear el suelo, pero darle un super golpe y puedes romper paredes que se puedan romper. Uh, puedes lanzar un este, como un Hadouken eh, para romper paredes también o golpear enemigos. Todo, casi todo lo que las habilidades que obtienes las puedes usar contra enemigos. Uh, hay, casi al final del juego obtienes unas alas que te dan un doble salto, que esa es una de las mejores habilidades que obtienes en el juego. Uh, puedes equipar más charms, obviamente. Uh, ¿Qué más puedes hacer? Uf, puedes hacer muchas cosas uh, Oh, tienes eh, esa de dash uh, Más adelante tienes la habilidad de que Puedes ser invencible Por el momento en el que haces ese dash um, Insisto, creo que ya, ya, ya lo voy a dejar ahí so, Creo que ya me entendieron el punto, tienes muchas habilidades Este, que al final Ya, ya me perdí este de, de lo que estaba hablando um, Pero sí, este mi, mi punto era Que este es un juego en el que tienes que perderte un muy buen rato. Um, no, por lo mismo, no creo que sea un juego para todos. Pero si te gustan los Metroidvania, definitivamente es un juego que, que puedo recomendar más. Porque este juego... Bueno, también aquí hay otro detalle. Es un juego difícil. Eh, muy, de hecho, cuando me lo presen, cuando me presentaron el juego, sí me dijeron que era... Oh, era como este... El Dark Souls de este... De los Metroidvania y, y la chingada. Um, sí es difícil... No lo voy a negar, es un juego difícil. Pero a la vez, siento que no es tan difícil como lo pintan muchos. O sea, aquí el detalle. Cuando tú cuando tú mueres eh, en el juego, uh, tú pierdes todo el dinero que hayas recolectado. Y tienes que regresar hasta ese punto. Entonces, yo creo que la dificultad del juego no es tan... este No es que sea difícil, sino que ese, esa tensión de... Maldita sea, no puedo... No puedo morir porque si no voy a perder todo mi dinero y el dinero vaya que lo ocupas para comprar este más ítems, más este más charms, entre otras habilidades, por ejemplo, este más adelante descubres un escarabajo enorme que este te puede transportar entre las diferentes áreas de este enorme mundo. Y a veces también la ocupas para algunas bancas, estas bancas te sirven para recuperar vida. Y este, cuando tú mueres regresas hasta ese punto ah, Insisto, el dinero se ocupa mucho El problema es que hasta el eh, Bueno, sí, es gran parte del juego que ocupas el dinero Pero ya al final del juego Cuando ya eres súper chingón Llegas a un punto en el que ya no ocupas el dinero Y en ese momento, y yo lo noté Este... Me, me valía madre Um, yo iba como si nada por todo el mundo, este, estaba explorando para encontrar más cosas, este, ya tenía todas mis habilidades, y en ese punto ya no tenía necesidad del dinero. 
eh, ya había comprado todos los charms Me faltaba uno, obviamente, pero ese no lo podía comprar hasta que obtuviera todos los demás Entonces, pues como tal, no ocupaba el dinero ahorita eh, Ya todas mis habilidades las tenía, entonces no, insisto, no ocupaba dinero Ya había comprado todos los mapas, ya había comprado este todas las máscaras que podía comprar O sea, ya había dejado las tiendas vacías, ¿no? Y encima hay una tienda en el juego que puedes vender ítems especiales y te dan una buena cantidad de dinero pero en este punto del juego, yo tenía varios ítems que vender, pero no tenía la necesidad de hacerlo, porque ya no ocupaban el dinero. Entonces, llegué a un punto en el que tenía hasta 5000 de, de Geo, que es la moneda de este de Hollow Knight, y, y ya, ya no importaba. O sea, ya no importaba juntar dinero porque ya no ocupaba gastarlo, y en el momento en el que dejé de preocuparme por el dinero en el juego, de que, oh no, si muero voy a perder todo mi dinero... Empecé a jugar mejor y empecé a, a notar que era más fácil el juego. O sea, siento que la dificultad como tal no es de que el juego sea difícil. O, bueno, sí lo es, pero no es tan estúpidamente difícil como muchos lo hacen parecer. Sino es esa tensión, esa tensión psicológica de que, fuck, no puedo perder porque si no voy a perder mi dinero. Y en el momento en que empiezas a acordarte de que si pierdes vas a perder todo tu dinero, empiezas a cometer errores estúpidos. Y ahí es cuando mueres y entonces empiezas a morir muchas, muchas, muchas veces. Y es cuando, pues, oh no, este juego es difícil porque ya morí muchas veces. Es dificultad artificial. Um, claro que... Y también aquí el otro problema. El mundo de Hollow Knight, Hollow Knight creo que se llama, uh, es gigantesco. Y no hay una manera eficiente de moverte. Sí, claro, están los escarabajos que este te pueden mover entre varias partes del mundo. Pero el problema es que... Son estaciones que están colocadas muy específicamente en cada área, ¿no? Cada, Hollow Knight tiene diferentes áreas que explorar. Si tú estás, por ejemplo, de que al final del área... Eh, y quieres moverte hasta el otro lado del mundo... Tienes que moverte hasta la estación... Que muy probablemente esté hasta la recontrafregada... Y luego ahora sí, esa estación te transporta hasta la área en la que quieres... Y ahora sí tienes que moverte hasta el área que quieres explorar. O sea... Ok, sí, el escarabajo te sirve para moverte, pero no hay una manera eficaz de regresar a la, a la estación. Si quieres explorar otra área, por ejemplo, digamos que encuentras una puerta que está cerrada, ¿no? En esta área. Y luego, oh, no, tengo que buscar la llave. Vas a internet y buscas una guía. Ah, ¿dónde está la llave? Oh, está hasta el otro lado del área. Es como que, oh, fuck. Y ahí no, el escarabajo no te va a servir para nada porque pues está en esa misma área. Entonces, no hay una manera de explorar. Eficazmente Hollow Nest Y a, casi hasta el final del juego Te enseñan una habilidad que se llama Dreamgate um, Tú puedes poner, es como este Wow, me, me encanta cómo puedo hacer muchas referencias A Zelda uh, Como este uh, uh, Fuego de Dean, uh, Night of Love uh, Fuck, ¿cómo se llamaba? El viento de Farore Con el viento de Farore, que tú puedes crear Un punto de teletransporte y en otro lado del mundo puedes usar esta habilidad para regresarte a ese punto. El problema es que solo puedes hacer un punto de transporte y este y tienes que colocarlo manualmente. Entonces, muchas veces se te va a olvidar hacer eso. O peor todavía es que, pues como ya es hasta el final del juego, ya no tiene chiste hacerlo. Entonces, insisto, no hay una manera muy eficaz de moverte por este gigantesco mundo. Algo que me hubiera gustado, porque estuviera actualizando este juego... Algo que me hubiera gustado es que en el juego hay muchísimas bancas este, en todo este mundo. Uh, entonces me hubiera gustado que hubiera un charm o lo que fuera para poder transportarte entre esas bancas. Eso siento que es mucho más eficaz que explorar nuevamente todo el mundo. Este, tienes que regresarte mucho. Ese es mi, mi mayor problema. Que digo, en los Metroidvania sí es. Es explorar mucho, perderte, este, regresarte a buscar en áreas que ya hayas explorado para encontrar... Nuevas cosas, eso está bien, eso es parte del género Lo que no me gusta Es que tengo que regresarme Por muchos kilómetros De una manera muy lenta No hay, o sea, tienes un dash Pero hasta eso el dash no te hace el movimiento más rápido No hay una manera de moverte tú rápido Este, no, no puedes correr Incluso hay un charm que te permite correr Pero no se siente más rápido Um, entonces, siento que es un juego muy lento Sí, este, los metroidvania son explorar y todo eso Pero la exploración siento que es muy lenta Por lo mismo que tu personaje es lento Que no hay una manera eficaz de explorar todo el mundo Y hasta cierto punto, a la mitad del juego se siente un poco tedioso Porque 
no encuentras este qué hacer. Como hay un punto en el que sentí que la historia se detuvo um, y no sabía a dónde ir. Llegué a un punto en el que exploraba, abrí como mil áreas diferentes y no sentía que estuviera progresando porque la historia no estaba continuando. Um, hasta eso debo añadir, este juego también es un metroidvania pero con historia, no todos los metroidvania tienen historia este pero es una historia muy confusa um, no terminé de entender o sea, terminé este juego, no terminé de entender toda la historia, es una de esas historias que son tan complejas que las dejan también a la imaginación de las personas no te dicen todo este, así explícitamente um, entonces, sí eh, es, es una historia que puedo apreciar o sea, es una historia bonita pero, insisto, deja mucho la imaginación. Entonces, también hay, insisto, hay puntos en el que la historia se detiene. Por ejemplo, al inicio del juego hay un personaje que se llama Hornet. Este, yo la encontré en la segunda área del juego y la fui siguiendo y era como que, oh, ok, creo que esto es lo que tengo que hacer porque estoy siguiendo a este personaje. Y así me la llevé, o sea, fui explorando más áreas, me la fui encontrando de nuevo. Entonces, sentía que iba progresando porque estaba siguiendo a este personaje. Y luego llegó a un punto en el que la perdí por completo Y no la volví a encontrar hasta 10 horas después entrando al juego Y allá había explorado casi todo Hollow Nest Entonces sí fue como que, para el momento en el que ya la encontré y siguió la historia Sí fue como que, ¿de qué estás hablando? Eh, y ese es, creo que es un punto débil del juego este Como que no pudieron armar un bien en la historia Porque pues, ya hay un punto en el juego en el que te puedes perder y explorar Todo, que digo, eso está bien que no te lleve de la mano, eso es algo que, que a mí me fastidia, que no me deje jugar como yo quiero. Y aquí lo, lo hicieron, sí, está bien. Pero si iban a meter historia, siento que debieron haber puesto ciertos puntos este, clave. Um, algo como Breath of the Wild, que no importaba cómo estaba la historia. Eh, bueno, eh, no puedo decir que aprecie mucho la historia de Breath of the Wild, así que olvídenlo. Este, pero sí, algo, algo así, no sé. este No sentía que estuviera continuando la historia, y más porque... Hay muchos NPCs en el juego y hay muchos de ellos que no aportan mucho. Uh, son como que NPCs chistosillos. Uh, pero debo decir, incluso con esto, hay NPCs de los que sí me encariñé. Eh, por ejemplo, hay una mina en el juego. este, Pero al inicio no la puedes accesar. Y hay un NPC ahí que está minando. Y está cantando, está súper feliz, ¿no? Entonces, cuando yo regresaba a la mina para ver cómo iba progresando el... este. Este chavillo, no me acuerdo el nombre, los nombres están medio complicados, pero... Eh, quienes hayan jugado el juego saben a quién me refiero. Este... Eh, eh, me, me gustaba... Me gustaba verlo. O sea, estaba muy feliz, él cantaba de que sí, voy a... Este, abrir esta mina, no sé qué. Y luego hubo un punto en el que... Se estaba empezando a deprimir. Dije, no, no manches, güey. Este, échale ganas, tú puedes. Este... Um, el, el chavo le decía, este... De que no, que no hay mucha gente que... Que venga aquí a ayudarme, pero me alegra que tú vengas a visitarme Entonces me fui encariñando con él Y hubo un punto Insisto, se deprimió Dije, no, tú sigue, sí puedes Pero luego llegó un punto En el que me atacó Entonces fue de que Espera, wow, 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 ¿qué está pasando? ¿Por, por, ¿Por qué me estás atacando? Este, y empezó a hacer sonidos como si fuera un zombie Y lo maté Y fue como Me, me sentí como una terrible basura porque yo lo había... O sea, llevaba horas con este personaje. Este... Que digo, ok, tenía pocos diálogos, pero... Me, me gustaba regresar a la mina y ver cómo iba progresando. Y, y me, me, ap me apagó un poco que se deprimiera. Este... Pero pues... Puedo entenderlo porque pues... Es una tarea muy difícil y pues estás tú solo, ¿no? Pero luego se... Como que se zombificó o no sé qué le pasó. Que me empezó a atacar. Y yo respondí por instinto, porque pues no manches, me pegó y lancé un golpe Y lo maté de un golpe y fue como que, oh no, oh no, ¿qué hice? Fuck, fuck, fuck Y valió madre porque lo maté Y, o sea, creo que eso fue, me sentí igual de mal como cuando en Undertale Cuando maté a Toriel, este, porque yo no sabía cómo jugar Undertale O sea, yo lo tomé como si fuera un RPG cualquiera y resulta que no No tienes que matar a los enemigos este, entonces me sentí horrible eh, Y así fui encontrando más NPCs Que eran este, importantes Como Sot O Sor, no me acuerdo, Sot de Mighty Que es este, uno es un, un viejillo este, Que dice que, oh, soy 
el guerrero más chingón y este no te acerques a mí porque si no te voy a pulverizar. Este, y a lo largo de tu aventura te lo vas encontrando de que valiendo madre hay una parte del juego en la que está amarrado y está batallando contra un, un enemigo, ya se lo van a comer. Y yo lo salvé y él este, ¿por qué me salvas, idiota? Yo lo tenía donde quería y es como que, güey, no sabes pelear, no mames. Y hay una parte del juego en el que hay un coliseo. Este, y si tú terminas esa prueba del coliseo, el jefe final es él, es Sword the Mighty. A muy probablemente estoy uh, uh, diciendo mal su nombre. Pero, pero es este tipo que se había hecho de muy fregón durante toda la aventura. Y, y no logró hacerme nada de daño. El vato se tropezaba, lanzaba ataques muy lentos. O sea, yo iba súper rápido. Entonces, eh, eh, sí era así como que el, el puñetín de la historia, ¿no? Y ya cuando lo derroté, sí fue como que el vato de que, oh, <risa> eh, déjame en paz, no te vaya a humillar más. Es como que, eh, no manches. Um, otro personaje que, este, que encontré era un caballero que traía un escudo. Este, él buscaba el combate más este, feroz que, este, que pudiera encontrar. Um, lo encontré varias veces en la aventura. Y hubo una parte del juego en la que encontré su cadáver. Y me sentí de la verga porque fue como que... Eh, lo encontraba en las bancas este, eh, de repente y platicaba con él. Entonces... Es, es, eso es algo que me, me gustó mucho de Hollow Knight Que la habilidad de encariñarte con los personajes Y aunque no hubiera una historia así tan este, lineal um, Si sí te, sí te podías encariñar con los personajes Si sí tenías como que... Si sí tenían los personajes su, su historia este Entonces sí fue como que... Oh no, me, me sentí horrible Otros personajes que por ejemplo no... No, tienen, no, no te acompañan así en tu aventura pero igual te los encuentras varias veces, por ejemplo, el escarabajo que te transporta a varios lugares. Um, al principio no, no platicaba con él, no sabía que podías platicar con él, aparte de este, la opción de, oh, este, ¿dónde quieres ir? Puedes hablar con los NPCs este, que son este, um, vendedores o que proveen un servicio, mejor dicho. Uh, puedes hablar con ellos para que te vendan cosas y puedes hablar con ellos como personajes y vas aprendiendo más de sus vidas. Este, y el escarabajo fue un personaje que me, me encariñó un chingo Porque te va platicando de que este, del lore del, del juego De que, oh sí, este reino, um, en esta ciudad, por ejemplo uh, Había mucho, mucha gente que pasaba por aquí todos los días este, Los escarabajos los llevábamos a todos lados Pero ahora ya no es ni una sombra de lo que era antes Y era como que, oh wow, estoy aprendiendo del juego, ¿no? Eso, eso también es un punto fuerte de Hollow Knight que vas aprendiendo del juego sin que te lo pongan en una cutscene así, este, literal. Um, ese es su punto fuerte y a la vez punto débil porque, insisto, si no te das el tiempo de conocer este, estos personajes, no vas a aprender nada del mundo tampoco. Y eso es algo que puedes evitar muy fácilmente. Si no te das cuenta de que puedes hablar con ellos, se te puede ir por completo eso. Y yo perdí esa interacción hasta la mitad del juego. Entonces sí fue como que, oh, fuck, puedo haber aprendido más de, del mundillo. Um, pero sí, me fui encariñando mucho con este escarabajo. Hay un punto en el que te dice de que... Oye, si sigues este, abriendo más estaciones... Hay una estación especial... Que es donde está mi nido, donde es mi pueblo. Este, pero no recuerdo cómo llegar ahí. Entonces, este, explorando todas estas estaciones... Puede que encuentre mi nido y te pueda llevar allá. Y sí lo hace. Sí encuentra esa estación y te lleva. Es un área nueva por explorar. Que no es, no es tan grande y no hay muchas cosas ahí tampoco... Pero puedes ver este el pasado de, de este escarabajo y te dice este que aquí había muchos escarabajos, que él se sentía que era el, el último escarabajo del mundo, pero al llegar a su hogar nuevamente después de muchos años, como que tiene la esperanza de que no fuera el último escarabajo, que haya otros escarabajos que se hayan esparcido por otros lados del mundo, que hayan este, salido de Hollow Nest y hayan explorado otras cosas. Y cuando tú entras, a la, cuando dejas la estación y exploras el nido de los escarabajos, puedes ver los cuerpos de miles de escarabajos ahí. Es como que... Oh, y se, se, siente, se siente la tristeza ahí. Porque, ok, sí, el escarabajo te dice de que tengo la esperanza de que haya más escarabajos, ¿no? Y él no ve, no ve lo que hay de este, después de la estación. Ah, entonces, sí, cuando tú ves eso y después de escuchar el diálogo del... Bueno, más bien de leer el diálogo del escarabajo, sí es como que... ¡Ay, güey! Me duele un chingo porque estoy viendo, o sea... 
Después de lo que él dijo y ver esto, sí es como que, oh Dios, te pega duro. Juega, sí juega duro con tus emociones, Hollow Knight. Sin, este, sin necesidad de diálogo a veces. Este, él hace, el juego hace todo visual y vaya que lo hace bien. Este, um, más, en, más al, adelante voy a entrar en detalles de spoilers. Este, por ejemplo, una ciudad que a mí me gusta mucho es la ciudad de las lágrimas. Oh, esta ciudad es hermosa. ¿Qué debo añadir? Esto no lo he dicho. Hollow Knight es un juego muy oscuro. Este. Con eso me refiero a que todo es este. Eh, Hollow Nest es una caverna gigantesca. Entonces, obviamente, puedes explorar. Puedes, más bien, puedes esperar que vas a explorar áreas muy oscuras. Pero incluso hasta eso. Hay áreas muy coloridas. Um, y puedes ver que estás este, debajo de una cueva. Pero, por ejemplo, está. Green. Green. ¿Qué? Green. Green algo. No me acuerdo el nombre. Pero es un campo enorme. Este, y hay criaturas este, llenas de, de hojas, pero es... O sea, tú empiezas en una caverna oscura y fea, y luego pasa a este lugar que es absolutamente verde y hermoso. Ya hay agua envenenada, ya hay agua normal. Entonces, sí hay mucha variedad de áreas en este, en este mundillo, a pesar de ser un área oscura. Y hay áreas muy coloridas, insisto. Este, áreas bellísimas. El arte de Hollow Knight es absolutamente bellísimo. Y me encanta cómo... Este... Interac puedes interactuar hasta cierto grado con elementos del fondo. Por ejemplo, este. Tú puedes, puedes ir este, caminando normalmente. Y de repente se cierra la puerta. Y puedes ver que en el fondo. Está moviéndose algo. Y luego pasa tu plano en el que ya es un jefe. Y es como que. Oh, puedes ver que hay movimiento en el fondo. E incluso hay este. Hay fondos que están en constante movimiento. Por ejemplo, este. Hay una caverna que está llena de larvas. Ah, que ese, ese nivel... Me, o sea, pude apreciar los detalles. O sea, es un, un área muy detallada. Porque está llena de larvas. Está llena de porquería. Este, hay baba por todos lados. Es un nivel asquerosísimo. Pero visualmente... Visualmente es asqueroso. Pero es tan detallado. Que me, produz, me produció asco. O sea, hubo niveles que decía... Oh, hay niveles que... Eran muy eran todavía más oscuros Y había este, arañas y todo eso Y me provocaba así tensión por la música y todo eso Y luego está este nivel que me provocó un chingo de asco Porque, insisto, había baba por todos lados Había larvas que se movían e Incluso, o sea, los enemigos eran larvas Pero en el fondo había larvas que se movían Y era asquerosísimo ver eso Y lo peor es que el jefe era una larva gigantesca Que aventaba más larvas Y era como, oh Dios Sí me daban ganas de vomitar Porque estaba muy detallado eh, y en contraste también estaba un área que se llama este el Palacio Blanco Que es una de las áreas más difíciles del juego este Pero, oh por Dios, si el área es bellísima Es el área más este, iluminada del juego Bueno, no, no, la verdad no debería decir eso porque Ok, sí, acabé el juego, vi los créditos Pero no terminé el juego al 100% Y metro, este, Metroidvania, perdón Sí, es un Metroidvania Pero Hollow Knight es un juego que no vas a terminar de entender eh, hasta que termines al 100%. Este, me di cuenta de eso porque después de terminar de derrotar al jefe final, eh, sí dije, ¿sabes qué? Hay áreas que no exploré. Este, compré los, todos los mapas que me faltaban y dije, oh, wow, hay áreas todavía que ni siquiera he entrado. Uh, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a explorar, voy a ver qué me he perdido Porque muy probablemente haya jefes, haya habilidades que no tengo De hecho me terminé enterando de que ni siquiera terminé de, de actualizar mi... Bueno, de reforjar mi arma O sea, terminé el juego con el arma más débil Y yo no, yo no sabía este No sabía que podía todavía reforjarla más La había reforjado una vez Pero no sabía que podía seguir reforjándola Entonces sí fue como que, oh, oh fuck este Pude haber hecho esto más fácil eh, Y sí um, Terminé derrotando enemigos más fácilmente E incluso empezaron a aparecer enemigos Más difíciles entre comillas Pero que podía aplastar porque ya era más fuerte O sea um, Si no si no equipas habilidades Obviamente el juego va a ser más difícil Ahí está el detalle Yo creo que dependiendo de Cómo juegues es tu experiencia si no equipas bien los charms, claro que el juego va a ser más difícil para ti. Si no reforjas tu arma como yo lo hice, claro que el juego va a ser más difícil para ti. Este, si no tienes todas las habilidades, porque hay habilidades que puedes perder. Este, por ejemplo, las alas. Este, que es, uh, insisto, es la, 
la habilidad más chingona del juego. Este, cuando, cuando obtuve las alas sentí que pude explorar mejor, que pude hacerlo con más movimientos, que pude hacer técnicas de speedrun incluso. Este, entonces la movilidad mejoró muchísimo con las alas. Este, el dash de, de sombras también, que puedes evitar daño. Eso yo no lo tuve. Yo no peleé con, peleé con el jefe final sin esa habilidad. Eh, y peleé con muchos otros jefes. Este, hubo varios que de hecho... Hubo uno que me llamó la atención. Este, hay un jefe que se llama Soul Master. Que ese para mí ha sido el jefe más difícil del juego. Este, incluso más difícil que el jefe final. Porque morí muchísimas veces. Y lo que lo hacía peor es que... Tenía que recorrer un largo camino para regresar con él. Entonces, muchas veces perdí antes de llegar con el jefe. Entonces era un camino tedioso, era regresar con él para morir inmediatamente y tener que recorrer otra vez todo ese camino porque no había manera de transportarme a esa área. Entonces sí batallé mucho con Soul Master y un amigo que jugó este juego me dijo ¡Wey! ¡Batallaste con Soul Master! ¡Está bien fácil! Y me fui dando cuenta que a como tú vayas jugando es como vas a batallar por, con el juego. Y es que también no hay... No hay como una... Como el juego no es lineal, este... No, no, no hay forma de saber si vas en la dirección correcta, si tienes las habilidades correctas, si estás peleando con el jefe correcto. Entonces, hay como que... Una manera de jugar este juego, pero pues no la vas a saber. Porque pues, este... ¿Cómo vas a saber, no? ¿Cómo vas a saber si vas en la dirección correcta? ¿Cómo vas a saber si estás peleando con el jefe correcto? No hay manera, no hay manera de saber. Este, insisto, este juego es para que tú te pierdas por muchas horas. Um, pero sí, este, insisto, um, disfruté mucho pelear contra estos jefes. Este, lo que no disfruté era regresar con ellos. Um, ya cuando, ahorita, por ejemplo, ya que estoy, este, eh, estoy a 88% del juego, este, ya no he puerto tanto. De hecho, he puesto transportes para cuando muera y luego termino no usándolos y es como que, ah, oh, fuck. Puse... Puse el transporte en, el, en, el, en la sala del jefe para regresar rápidamente. Porque si mueres, te regresan a la banca. Entonces, para no recorrer todo ese camino, pues pongo una, un punto de transporte al jefe para repetirlo. El problema es que ya no he necesitado repetir los jefes porque los mato... No fácilmente, pero no ya no batallo tanto contra ellos. Entonces, es como que... Oh, fuck. Pero como no, no sé cuándo me va a saltar un jefe verdaderamente difícil, pues no me puedo confiar. Entonces... Ah, es difícil, ¿no? Saber cuándo tienes que usar estas Dream Gates. Este, pero bueno. Uh, también hay algo que no mencioné. Es que a la mitad del juego tienes un Dream Nail. Que es este la habilidad de entrar en los sueños de la gente. O incluso si es, si encuentras los cadáveres de... Bueno, más bien, si encuentras los espíritus de estas personas. Uh, si son NPCs, los puedes matar. <risa> que no sé por qué harías eso. Este, no sé de hecho si eso uh, afecta en algo uh, Yo dejé de hacerlo porque encontré NPCs que me agradaban mucho Entonces sí fue como que, oh fuck, creo que de no debo matarlos porque pues no me están dando ninguna recompensa Y este, por otro lado, uh, hay jefes que dejan su cadáver Y si tú usas el Dream Nail en los cadáveres de los jefes Obtienes este, el chance de pelear contra ellos nuevamente pero con una versión más difícil eh, Entonces eso está muy genial porque incluso te dan recompensa de esencia que la esencia es este, esta como moneda, por así decirlo. Porque no, no puedo decir que es moneda porque no la gastas, pero a como vas absorbiendo más esencia, este hay una... La, la chica que te da este Dream Nail te va dando más premios, este más caras para este, obtener más vida, este te da actualización. Bueno, eh, sí, sí, voy a decir que actualizar el Dream Nail te da, te da más poder. Este, entonces como vas progresando Lo vas haciendo más fuerte Entonces sí, esa es tu recompensa Si te atreves a enfrentar a los jefes este, En modo difícil Obtienes más esencia y pues este, a Obtener más habilidades um, ¿Qué otra cosa? Oh, y por cierto, hay uno Que es especial uh, Es el Palacio Blanco Que este ya lo había hablado Que es el nivel más difícil del juego este, Me atrevo a decir eso porque en serio que batallé bastante um, pero es, es un mundo dentro de un sueño, entonces no pierdes dinero, eh, puedes usar habilidades que... De hecho hay, hay charms en el juego que si tú mueres con ese charm equipado, el charm se rompe. Hay tres de esos nada más. 
Este, entonces, puedes equiparlos esos en el sueño y aunque tú mueras, no se rompe el charm, lo cual es extremadamente útil. Um, pero sí, oh, el Palacio Blanco, el área más hermosa del juego, pero también una de las áreas más difíciles. Esa sí es un área que puedo decir fue extremadamente difícil. Uh, un gran desafío de plataformeros, o sea, ni siquiera hay jefes en el juego, no hay enemigos que matar. Todo es plataformas, entonces fue un desafío que pude apreciar, eh, más porque pues yo soy fan de Celeste y las habilidades que tienes que usar ahí son algo similares a las de Celeste, entonces sí fue como que, oh, este, este es mi juego, este, este, es, este es mi punto fuerte, porque pues yo soy, a mí, a mí me gustan mucho los plataformeros, entonces esa fue un área que me gustó, pero que a la vez me hizo, ah, me hizo sudar bastante, eh, y esa sí es un área que puedo decir, fue difícil. Pero no fue difícil este, de una manera injusta, como por ejemplo Donkey Kong Country o Battletoads, que son juegos extremadamente difíciles. Esos sí son juegos extremadamente difíciles, pero porque son injustos. Este, Donkey Kong Country y Battletoads, Ninja Gaiden también, oh Ninja Gaiden es una perra. Esos juegos sí son, esos sí son juegos que puedo decir son estúpidamente difíciles. Esos sí son los Dark Souls de sus géneros. Hollow Knight... Sí es difícil, este, pero no es injusto. Entonces, por lo tanto, no puedo catalogarlo como el Dark Souls de los Metroidvania. Porque no, no es, es difícil, pero no es estúpidamente difícil. Claro, digo eso, pero no he terminado el juego al 100%. Eh, pero ya estoy cerca. Um, me faltan muy pocas cosas que, que juntar. Este, oh, no mencioné esto, pero hay unos gusanillos que este, están atrapados en todo Hollow Nest. Y si tú los rescatas, este, te dan una recompensa por, este, por cada uno, ¿no? Hay un anciano que, que, este, que los tiene en una cueva y te da recompensas por estos gusanillos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tienes que juntar y que hay muchos regados por todo el mundo. Lo bueno es que eh, hay un mapa a este, a muy, a la, a este, muy al final del juego que te indica dónde están cada uno de esos gusanos. Eso fue algo que me encantó. Uh, de hecho, si yo no hubiera encontrado ese mapa... Hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No voy a juntar todo. ¡Qué hueva! Porque ten tendría que explorar todo el mundo sin saber a dónde tengo que ir, ¿no? Este... Pero sí, eso me ayudó bastante. De hecho, después de encontrar el mapa, subí de golpe de que... Estaba en... Cuando terminé el juego, yo lo terminé en un 70%. Y ahorita ya estoy en el 88%. Y eso me ayudó mucho porque encontré nuevas áreas. Entonces, sí fue como que... ¡Oh, wow! Um, eh, me, me encanta ese sentimiento de que cree... Creo que ya exploré todo y luego termino encontrando un área completamente nueva por explorar y es como que... ¡Oh, Dios! Y más, es mejor cuando es un área absolutamente hermosa. Este... Pero sí, ¿qué, qué más? No he hablado. No he hablado de la música. ¡Oh, por Dios! La música es bellísima. O sea, todo este juego es bellísimo. Este... El área de... Este... La ciudad de las lágrimas es una... Una her rola hermosa. Este... Y me encanta que la, la música queda... Perfectamente este, Con los niveles, por ejemplo este, Deep Nest eh, Deep Nest que es un, la cueva más oscura del juego este, Tiene estos Sonidos de ambientación tenebrosos eh, Y lo peor es que hay Escarabajos, bueno no escarabajos, perdón Hay 100 pies en, por todo el mundo Entonces los puedes ir escuchando cómo se van moviendo y, uh, te, te, te produce sensaciones La música este, Es como en las películas de terror ¿no? Que no está pasando absolutamente nada Y luego de repente el personaje va moviéndose lentamente y es cuando la música empieza de que uh, va despacito pero luego va más rápido algo así no este la área verde también tiene música muy este como de, de bosque eh, claro que las rolas de los jefes también son este, bastante geniales uh, tiene música muy buena en, en general este no podría decirles de todas las áreas porque este eh, hay algo que también sí me decepcionó un poquito hay áreas que no tienen música eh, Ni siquiera sonidos de ambientación Y sí fue como que Es muy tranquilo Para tantos enemigos que hay Y sí fue como que mmm, No Siento que sí pudieron haber puesto música Aunque fuera música tranquila Pero no lo, lo tuvieron como Breath of the Wild Pero el problema es que Aquí no hay música cuando salen los enemigos Entonces sí es como que uh, Sí son áreas muy tranquilas que No me gustó explorar mucho Porque era demasiado tranquilo Y no había como que acción y de hecho esa área tampoco tenía jefes, entonces sí fue como que, oh fuck, este, pues, yupi, 
pues ya conseguí todo, este, pues qué bueno, ya me voy, esta área fue aburridísima. Uh, eh, no todas las áreas pueden ser ganadores, pero bueno, este, insisto, el juego hace muy bien, eh, este, muchas cosas. Um, y lo que, eh, para terminar el juego, este, para, bueno, para terminar esto, um, algo que me sacó mucho de onda, y esto es ya territorio de spoilers, cuando llegué a la ciudad de las lágrimas, que, insisto, es mi área favorita, encontré una estatua que decía en honor al Hollow Knight. Y me quedé así como que, espera, ¿qué? ¿No soy yo el Hollow Knight? ¿Entonces quién soy yo? Y eso es algo que no me han sabido responder todavía. Este... Pero el jefe final es el Hollow Knight. Entonces sí fue como que, what the fuck? Cuando llegué ahí, y eso es algo bien extraño porque... Oh, y eso es algo que también me encantó. Um, la primera área del juego son este, los caminos de For Forgotten... No me acuerdo cómo se llaman. Estos caminos olvidados, ¿no? Forgotten Crossroads. Este. Es la primera área del juego, es el área más fácil. Este. Y en el juego. Bueno, perdón. En esa área hay un templo. Que es el templo del. del huevo negro. Uh, y esa está disponible desde el inicio del juego. Puedes entrar a ver. No hay mucho que ver. O sea, está el huevo negro, sí. Y hay como que una puerta con unas máscaras. Pero entras y. Pues no pasa nada, ¿no? Y ahí está el área. No haces absolutamente nada con ella. Hasta más adelante el juego que descubres a estos sabios que se llaman los Dreamers Y este y te enteras que ellos este, fueron los que sellaron el templo del huevo negro Y cuando tú derrotas a uno de ellos eh, Empieza a cambiar este, esa área Y en vez de ser este, los caminos olvidados Se convierten en los caminos infectados Y todos los enemigos empiezan a mutar y se hacen mucho más difíciles y este. Y todo empieza a tener baba naranja y la música cambia. Y fue como que. ¡Wow! ¿What the fuck? ¿Qué pasó aquí? Cuando yo regresé a esa área después de derrotar a uno de ellos, no estaba esperando eso. No estaba esperando ver todo cambiado. Había áreas que se habían bloqueado porque estaban llenas de esa baba. Entonces fui como que. ¡Oh, fuck! Y todos los enemigos tenían como que tumores. Y explotaban. Y era como que. ¡Madres! O sea. Esa. Esa. esa ese cambio sí fue como que me, me llegó de golpe. Y lo mejor fue que ya cuando terminé obviamente de derrotar a los Dreamers y cuando entré al huevo negro, al templo del huevo negro, encontré al Hollow Knight encerrado, este encadenado, y cuando lo liberé yo dije, oh pues aquí este, eh, no sé, pues lo voy a liberar, me voy a hacer amigo de él, no sé, algo no, algo va a pasar. Y lo que no estaba esperando es que fuera a pelear contra el Hollow Knight y que fuera el jefe final. Eh, no fue muy difícil, de hecho lo derroté en mi segundo intento. Eh, ni siquiera es por presumir ni nada este Pero lo que me sacó mucho de onda Es que la pelea es un poco larga Pero no es difícil Pero a la mitad de la pelea Él se empieza a hacer daño Entonces sí fue como que, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Qué clase de habilidad es esta? Porque el güey se está haciendo daño a sí mismo Él agarraba su arma y se empezaba A, a matar a él desesperadamente ¿No? Entonces sí terminé Muy sacado de onda porque eh, Cuando terminé el juego sí fue como que, wow eso fue muy fácil, incluso el jefe final se mata a sí mismo. Pero como fui explorando más, me fui dando cuenta que este parte del lore es que los reyes de este reino destruido eh, encerraron al Hollow Knight este, para que él detuviera a uh, este, lo que ellos llaman Radiance, que es como que la luz. Y este... Pero no supieron, o bueno, más bien, ellos pensaron que el sello era definitivo. O sea, al cerrar al Hollow Knight y el Hollow Knight encerrando en sí esta, esta luz, este pues ya iba a estar todo bien. Pero resulta que no, que el sello se debilitó y la infección salió. Y así fue como el reino se fue a la ruina. este Entonces, el la luz que estaba sellada en Hollow Knight, eh, pues le estaba haciendo daño a él, ¿no? Él quería morir porque, pues... Toda la infección, este, pues estaba él poseído Entonces, él cuando él recobraba el sentido Pues se quería matar Porque pues, estaba, encer estaba encerrado por tantos años Y este, y él, él mismo, o sea él, él mismo era el sello Entonces, él estaba trayendo la infección Entonces sí, fue como que Oh, fuck Y el juego termina en que Tu personaje se encierra ahora En el templo del huevo negro Para detener la infección Entonces sí, es como que Ahora que entiendo, me duele haber matado al Hollow Knight. Ahora que entiendo, sí fue como que, verga, qué buen juego. Este, pero, y eso fue lo que me hizo seguir jugando. 
Porque sí llegó a un punto en el que ya me había hartado. Porque los niveles no sentía que estuviera progresando, ya no encontraba NPCs, la historia ya no seguía. Eh, estaba explorando, o sea, encontraba más áreas, entonces sí estaba como que... Madres, ¿cuándo voy a terminar esto? Este, no encuentro progreso en el juego. Y ya cuando, este, encontré a Hornet de nuevo, este, cuando terminé de encontrar, o sea, cuando ya completé el mapa, sí fue como que, ah, ok. Eh, fui explorando las áreas que, eh, que, las que estaban vacías, entonces encontraba más cosas. Derroté al jefe final y luego encontré más historia, fue como que, oh, este juego sí está muy chingón. Y encima hay DLC gratis. Que introduce más personajes, más desafíos O sea que Este juego tiene mucho contenido Y me sorprendió cuando <ríe> Chequé Mi espacio en línea eh, Bueno, mi tiempo Este de que, eh, que te dice Oh, tienes tantas horas jugadas Llevaba 20 horas con Hollow Knight Entonces fue como que, oh fuck Y lo que me dio mucha risa es que debajo estaba mi tiempo En Sonic Forces Y estaba de que 5 horas, y fue como que Oh wow, y ese juego ya lo terminé Y... Lo terminé en tres horas. Las otras dos horas extra fue porque lo rejugué para el, el podcast. Entonces sí fue como que... Oh, huevo, aquí está la diferencia de un juego que fue hecho con gente competente. Con gente que supo hacer un juego. A diferencia de gente que le valió madre y este y hizo un juego totalmente mediocre. Um, pero bueno, este para ya terminar este podcast, eh, creo que ya hablé de todo. O sea, gráficamente el juego es bellísimo Este, la dificultad es una es, es, es difícil, pero no es tan Exageradamente difícil como muchos lo hacen parecer Este, un poco tedioso A veces, pero este Como vas progresando se vuelve más aceptable Pero si no es de, si tú no eres De los que les gusta explorar, perderse Con un juego, eh, este juego Te va a desesperar muy fácilmente Pero si te gustan los metroidvania Perderte y todo eso, jefes difíciles Este Oh, te, este juego te va a encantar Música bellísima, este, buen combate, o sea, es un juego hermoso, es un muy, pero muy buen juego. Um, la historia es un poco compleja, pero ya cuando la vas entendiendo sí es como que es una historia bastante hermosa, uh, pero insisto, es algo que tienes que tú ir buscando, ¿no? no es algo, el juego no te lo va a decir explícitamente, e incluso siento que para cuando yo termine el 100% el juego, creo que igual no voy a terminar de entender por completo la historia de... De Hollow Knight, pero en sí, este, debo decir que es un juego que puedo recomendar ampliamente. Es un excelente juego. Eh, creo que ya voy a dejar esto hasta aquí. <ríe> wow, este. Cu cuando, eh, cuando estaba empezando el podcast dije, wow, ¿de qué voy a hablar de Hollow Knight? Este. No creo que vaya a explayarme tanto. Y estoy viendo ahorita la grabación. Y oh, ya casi llego a una hora. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Este, hablar de, de este juego que, que la verdad me encantó. Um, ya saben, como siempre, déjenme en los comentarios ustedes qué les pareció Hollow Knight, qué otro juego me quieren ver, este, bueno, me quieren escuchar hablar de, de él. Y pues nos estaremos viendo en el próximo podcast. Bye.